。Hello， 呃，现在这个背带都已经装完了，这是前身的插带啊，敞口式的，然后这个是后身的拉链带，然后这是后身的里皮，根据那个卡位的定位点，把这个里皮。上，然后缝上的时候呢，顺便把这个上这个拉链就给压住了啊，大概就是这个意思。呃，这里呢，记得要提前上好喷油。然后这个内袋呢，到这里就做完了。然后后面呢，我是加了棉铺，还有补墙。呃，加了棉铺做补墙，这一圈都要削薄啊，因为这是一大板嘛，所以削薄的宽度大一点，大概在八到十左右就可以了。然后这是外皮，外皮没什么太好多说的。呃、嗯，它和德尔沃是一模一样的结构啊，基本上其实德尔沃和它除了五金还有包盖的形状以外，基本上就是同样的工艺来做这两款包。嗯，其实这一类包会做了，稍微换个形状而已，对吧？大家学会举一反三，好吧？然后盖后身、前身，然后里面这是脱料啊，然后这是脱的日本纸，然后皮康，这里面还要再加一个内底的。单单一个皮康，它这个硬挺力不是很够，因为凯利这个包呢是非常有型，因为我这是外翻的，对吧？那所以它是需要挺挺的这种感觉。嗯、呃，总是做这种包呢，嗯、呃，不管是直柔还是葛柔啊，如果想做这种挺挺的、有型的这种包，其实是最好做的。呃、你只要把这个形状立起来就 OK 了，然后需要什么脱料呢？需要什么手感，自己往上加。这个脱料是可以复合的，一层一层一层往上摞就可以了，好吧？嗯、当然那个如果省事儿，呃，钱也充裕的话，就直接一个大 box 往上一贴啊 ，OK。然后边缘呢，一样要削薄啊，嗯。然后这个外身呢，这个五金的洞都打好，然后把这个展位也根据这个版型上的定位点做好就可以了。外身呢，我们就不过多介绍了。如果想知道怎么去拼的，你去看一下德尔沃好了，那个。拍的够细，外身有了，然后里皮也有了，现在我们就差一个侧围啊。其实侧围这个相对要有点讲究了，因为呃 ，H 家的板其实玩的一个就是厚度，还有一个就是脱料，还有一个就是粘贴啊。嗯，这个侧围呢有两种，一种是直角的啊，一种是我改成圆角的，因为圆角的好操作一些，很多新手朋友那个直角根本就对不上。嗯，想做哪种做哪种啊。然后那个，这是做好的一个样子，这是还没做的，里里皮外皮我是一样厚的，然后边缘呢削薄一点、嗯。大家要灵活的去运用一些脱料也好，还是呃工艺也好，能够娴熟的去驾驭驾驭啊，能够娴熟的驾驭各种皮料，而不是说我只能用某个皮料去做某一款包，这这这个概念是比较狭隘的啊，就是说，嗯，所有的料。布料、皮料，呃，只要你你喜欢的料，其实都可以做你喜欢的款式和风格。大家多去尝试，嗯、呃，也是蛮有意思的。不要觉得我们是做皮包的，就必须是真皮啊，多尝试才有乐趣啊。最好是做做跨界的，是吧？这个侧围呢，两块都是预大的，然后刷上粉胶，贴合起来，然后把修正板放在上面修正，然后呢，把孔挖出来，缝线打展，上面上边油。上面这里就不用削薄了啊，这个外皮、里皮我这是都削了的，因为我这个设备啊都准备的好。其实做 H 家的包，其实很大一部分程度是在 PK 这个大产小产吧，啊，一个是 PK 硬件，还有一个呢就是 PK 对硬件的一个使用和掌握的情况，别的倒不难，这些数据啊随便一查到处都有，什么各个部位的厚度啊，用什么辅料。大家灵活去运用，没有对和错。我只想做出我们喜欢或者是想要的那种型，还有手感就 OK 了啊。就用什么，大家灵活掌握吧，好吧？嗯，然后如果想讲究一点的朋友，上面这一部分对贴，然后这一部分贴边缘。贴边缘的时候呢，注意稍微带一些弯贴啊，这样的话我们回头缝那个侧围的时候就特别的舒服啊，也好看一些，没有过多的褶皱。这个地方也一样。该这样贴的这样贴，该这样贴的这样贴，反正带一点弯贴就对了。然后等会儿我们最后，嗯，再来一个组装吧。因为这个过程，凯利包唯一复杂一点的一个是这个五金那种小铆钉的安装，嗯，还有一个呢就是这个内袋的制作，还有拉链袋的制作。其实这是很新很新手的一,一些问题。然后还有一个呢就是，呃，侧围的制作，别的就没什么了，别的把它们缝在一起就可以了。好，我们现在。这个啊，对了，外身
到了这个程度，记得先把这个耳仔放上啊，对吧？嗯，这个要加钢片，然后，呃，这块儿要提前把耳仔装上，然后贴上内底之后，再装铆钉，进一步加强它这个强度。OK， 然后我现在就。嗯、呃，这个手柄我们之前已经做好了，然后也缝好线了。现在在缝到这个包盖上之前啊，先把这个耳仔装一下。耳仔呢，注意一个是方向性，就是这个带电，在这个起骨电芯的这个呢是在下侧啊，然后这个打好盏是上侧，然后还有一个就是穿的这个孔了，这个是穿这个平孔，不是穿到这个地环里去的。这个上面这个地环是留一肩带的，像这个就是穿错误的，这个是正确的。好吧，大家一定要注意，因为这时候你缝完之后再去改的话就很难了。这个穿这个地环的时候稍微有一点点的紧啊，大家要把它卷起来，把那个上上面那一层卷成一个圈一样，这样就可以了。下面把孔打好，好了，然后现在我们做到这个阶段，就是两个判带，然后手柄也和外皮缝好了，这是两个侧围，然后这个是内皮，把两个前后内带都装好，然后上面的内皮也接好，这个我后面补了一些补强啊，这个，然后这个是。内身的一些补强，因为我这个缩纹羊皮比较软，所以我这个地方选择了加几个，呃，日本纸来做一个侧边的一个支撑。嗯，脱料就是这样，根据你的皮料特性，还有你的这个想要的结果来选择，嗯，来灵活的添加就可以啊，没有像公式一样必须加什么啊，必须加什么厚度，必须加什么脱脱料，想加什么就加什么，是吧？万物皆可做脱料，嗯，接下来组装呢，其实很简单。如果看过德尔沃的那个视频的话，就知道接下来怎么做了。他们是一模一样的一个组装方式，因为这个区域是是一个弯贴区域，这是一个弯贴区域，所以这两个地方呢，我们要空出来，然后盖头这里贴死了，嗯，这个手柄这里不要贴，然后这个地方要贴死，因为这个地方内外皮有一个孔是要通的。但是刷胶的时候呢，我这里划线了啊。最好是这样斜着刷，这个效果是最好的。然后贴内料的时候也是一样，然后将上面缘对齐，啊，差个两三毫米就可以。然后这边要贴死，到弯贴的地方呢要弯贴，然后到平的地方平贴，然后到这个弯贴的地方呢再弯贴，啊，这样一路贴过来就可以了。刷胶的时候，盖头这里要贴死。这个孔的这个区域要贴死，啊、嗯，其他的地方都不贴，然后只是边缘刷胶，好吧？这个边缘大概刷五毫米左右就可以了，然后这个边缘呢刷大概八毫米啊、嗯，因为它是预大的嘛。贴合贴合好之后，给它修正，修正完了之后，把这个地方的孔通过面皮把里皮的这个孔找到。然后把这个孔也找到，然后一起油边缝合，缝合的时候记得是把它一起缝合上去，这个孔位按着板打就行了。缝合好之后呢，这个包的前后身就做完了。最后的最后呢，就是把两个侧围对位一缝就 OK 了，那这个包就做完了。那接下来呢，我要去贴合这个大面，然后修正，然后装五金，然后缝合这个侧边带。缝合侧边带在装侧围之前呢。我再给大家补一条，因为很多新手对这个侧围的安装不太理解。呃，这个侧围呢，我图纸里有两种，一个是带圆弧的，这个呢是比较好操作，但是它呢效果不太接近那个品牌的；还有一个呢是直角的，做出来的效果更接近那个凯利原版的吧，但是那个操作起来相对这个稍微难一点。侧围做好之后，那个和那个德尔沃一样，把这个边缘，嗯，窄窄的刷个四五毫米的一个胶，这个黄胶就可以了。这个前后生物就刷好了，然后把侧围也是一样。
对位的时候，侧围都是一样的，最好中间这一点。褶皱啊，一定要把这个多余的量给排均匀。OK， 那么这样我们一条边就已经粘合好了，然后再来对另外一边。